Urikthujem në studio, a pas blogu të marketingu dhe gjitha këtyre materialeve që u shalëm në pjesën e partë të programit më nxesin në tribun për të kaluar tek intervista e radhës. E do të plasim për diçka shumë të rëndësishme për edukimin e një shkollë që funksionon për vitem e radhë këtu në Prishtin, që prisidhe skandal edhe në zonës shumë të sukseshëm, që po të regojnë sukseset e tyre edhe në arenën ndërkomtare. Për këtë dhe programe që fronë kjo shkollë, do të flasim edhe me drejtoreshën Shannon Bruce Ramaka, drejtoresh e ASK-s, American School of Kosovo, apo shkollës Amerikanët e Kosovës, dhe Marigona Ujkani për facuese nga kjo shkollë. Mirë më gjesi, mirë sebët. Thank you, film, Jerry. Welcome. Mirë më gjesi, Marigona, mirë sebë. Zonja Shannon, shkolla Amerikane ka dëshmuar që ka pasur vazhdimisht në zënës të sukses shumë. Cilat janë ato programet kryesore që në vazhdimësi ofroni për në zënësit e juj? American School of Kosovo has been proven to be once again like one of the best school here and has been proven to like bring out the best students out of Kosovo. So what are the programs and what actually makes these, these students as successful in their futures? So in the last year, we have introduced a new AP program. It's called Advanced Placement. And this is a course that students at the end will take an exam. And if they get a three or higher on this exam out of five, they can replace a class in college. So it lets all prestigious universities in America know the caliber of education that students are getting from a particular course. Kështu, kemi filluar që për isa viteve ne kemi filluar edhe me prezentimin e një programit tri që nuk është shumë i njohër këtu për njëve në Kosovë, që uhet AP klasës, që në gjuhën Shqipe i bjenë klasë, AP placement, që i bjenë klasë për advancemet në altë, edhe gjdo kolegjë prestigjës, që do mos që janë me sistemë amerikanë, ata e kam parasyrë që këtu, që se cili student që mundet me marë këtë një ndër këtu klasë, është mundet me zëvëncu atë me një klasë në kolegjë për shkak që kjo është e avancume dhe është më shumë se qka munën me bufë një tjerë në përshkollat e mesme në Kosovë. The other thing that we are offering for the last two years is a CAS program, Creativity, Action and Service, in where students enroll in a variety of classes during the day, two times a week, and explore things that they're interested in. It could be chess, it could be dancing, it could be helping in the community, like a charity club, it could be um, a coding exercise, even meditation. But it shows students taking initiative and pursuing things that they're interested in. And so that is something else that really prestigious universities are looking for. programit tjetër e cili quhet për cilat jonë CAS Hours. CAS Hours për ndryshe është edhe aktivitetet për kreativitetin e studentave. Stut kufmit kanë dyher një apë, kalojnë kopre një orë atë, edhe kanë ne quaj me dhe ato si klube apo takimet të ndryshme që buhen mes fëmive në shkollë. Ato janë si për shambull disa janë të interesu me lujtë shra, disa janë të interesu për e kanë edhe pjesën e qërë të i do me thonë për bamirësi, edhe për gjitha këto që një farë mënyret, gjitha universitetet prestigjose në botë, e din që jënë këto aktivitetet vogla që fëmisi asë gjojnë kreativitetin edhe artin që e kanë ata mrena. Kështu që na kanë dihmu shumë edhe me fëmi, edhe na kanë dihmu me kontaktu universitetet të reja, për shkak që ata jënë të interesu më këto area për fëmit. So, maybe you also know recently about our student, Drin Krasnici. Do të atë pikrisht të ndërlidhem të Drini. Drini veç e ka fitua një burs të plot në një prej universitetive ma prestigjose në botë, për flasim për universitetin e Arvardit. Si erdi puna që Drini të ketë këtë burs edhe sa keni ndimua dhe ju si shkollë në gjitha ato procedura që kanë qenë të nevojshme për aplikime dhe rite fitimi bursës. So this is, uh, this is how I wanted to be connected to Dren and about his case of going to Harvard. We all know that this is like a big news for Kosovo now that uh, our student Dren Krasnice is now, uh, had applied to Harvard and got accepted with full scholarship. So uh, they're interested in how, what, what are the steps and what actually made him apply and actually go there? What, mm -hmm. what was his potential or how did you find out that? Mm -hmm. It's a good question. So, uh, Drin was one of our few students who applied for early action to Harvard University. He expressed early on that he had a dream to go to Harvard University. In his 11th grade year, he started thinking about it. 
And then in the summer of his 11th grade year, he started training to take the SATs, to take the TOEFL, to think about what was required, the essays, the letters of recommendation. And he had to have all of that together by November 1 sent of, his, of this year. Kështu, drini është një ndër studenta tonë, në fakt jo vetëm për shkolla, më për gjithë Kosovën, që interesohen edhe i kanë interesimet të ty në zgjoni interesim për universitet pak ma herët. A i nuk ka fillu, na e kemi një farë kulturët që fillojmë ka 12-a klasë me hunë të rrisu ma shumë për universiteta, drini ka fillu pak ma herët, par prej klasës 11-a i gjithmonë e ka shprej që shu andra e ti është për me qenë një ndër studentat e hardvardit, ose për shkak që ka qenë surreale për shumë të na në Kosovë, ajo ka qenë ju vesh një andër, vesh aplikimi ka qenë të që ka shumë e madhe për ta. Në hardvard, kanë disa loj format, për me thonë nuk është loj formës, për është aksion në fillem, fillestar edhe gjithashtu regulor. Të me thonë me regull, shumë studenta aplikojnë edhe në maj, për kjo që është pak ma herët, bëhet të me thonë është aplikacionet para prake, që në matë hershme ku kanë edhe studentat shumë a shumë mundësi për mu pranu, nëse e bojnë fëtvar aplikimin ma herët. Për shkak që ata jënë të interesu me tha, që është si drine, që e ka bëhet tofëll testin edhe gjitha këtu testet para prake, edhe dokumentet që i ka bëhet gjitha kritë gati për një nëntor. Kanë qenë gati për një nëntor për me i dërgu në hardvart. Dhe me thonë ka qenë një ko e mjaftushme për me pa që edhe ata që kjo është planifikën sa në para prake është ma herët. Ashtë me i përgaditur. Po i përgaditur. The other thing we know is that there are about 10 to 20 percent of all the students at Harvard are international students that are accepted. And that most of those decisions are made if you apply for early action. Gjithashtu kemi informata prej Harvardit që te dhe në 10% të popullësis të nëzansave të Harvardit janë internacional, të me thonë nuk janë me në shletësi të në. Kështu që kjo përqindje ka shumë a shumë gjasa, të me thonë kjo informata dhe për gjitha ta fmi ose studenta që dojnë me apliku prej Kosovës në Harvard, është mundësi që mundësi të janë shumë atë më dhaja, nësa ata aplikojnë në këtë fazën e parë, dhe me thonë faza për aplikimet e më hershme, nësa e bojnë këtë aplikimin e më hershme, kanë gjasa shumë atë më dhaja për me u pranu se sa në aplikimin e regull, dhe me thonë. So this idea of setting a big goal and breaking it down into steps and understanding that there is a timeline for this is really the approach of all our education program and one of the biggest challenges to help teenagers understand. Për këtë arsye, për këtë arsye qëlimi i edukimi tonë, gjithashtu edhe misioni i edukimi tonë, është gjithmoni bazum edhe gjithmoni referohet e fakti që na munduem një farë mënyre me imë sufmit që kur një e bojem një plan, planit duhet më bo shumë a herët edhe aj plan duhet një farë mënyre me shku, me pas disa hapa, edhe gjithë me shku para prakisht edhe një hapas hapi, që shëthojme edhe në në Kosovë, me i thy këto hapa ka dalë dalë për me i shku, e jo mi bo disa hapa të njëtë në kohë, për shambull. Edhe nëse na mundohem, e kjo është që limi jo, nëse na mundohem, edhe kemi sukses, me i mësu fmi tanë, qysh me i përcjel këto hapa dhe qysh me i planifiku sanet pak ma herët, besojmë që e kanë me pas ma të letë edhe për të ardhëmën e tëne, edhe kanë me gjithë suksesin edhe vetën e tëne në sukses shumë ma letë. So we have a guidance counseling counselor, who is, his name is Erbler Kadrio, who is head of AAC, the American Advising Center. Mm -hmm. And they provide general information and personal coaching, mm -hmm. but also it's our teachers um, directly involved with students say, homeroom teachers, who get to know students, to know what their interests are, and maybe where should they apply to certain colleges. Kështu, për me arritë dhe për me bo ma atletë, për me imbrina këto misione, që shemi mundu edhe, më fakt, kemi të regu një farë loj suksese dhe për me studentave, është që e kemi bo për shkak të kujdesi të disa pikave ma strategjike. Gjithashtu, blen me cek që ne e kemi edhe një këshiltarë, të konsulencës, aja është Erblir Kadrio. Erbliri është, dhe me thonë aty, edhe është këshiltar në ASA, që është Qendra Academic Center, American Academic Center, që është Qendra Akademike për Amerikan. Aty mundën me pas, aty gjithë kanë informata, si për testet ofëll, si për 
Cdo konsulent që ka nevoj, ku dojnë me apliku, ose gjithashtu edhe për këshila, ku ku është më letë për ta, ose qka ju konvenan aty në ma shumë. Për gjdo këshilë që a e në animanë, edhe gjdo student ka drejt me u këshilu me ta, edhe me folë bashkë ashtu shlirë me ta, që për me ditë, ndo shta dhe erbliri një pak ma mirë ta, shë dhe e denë që do këshila në shta e në matë mira për ata. Përveç këtë në këshilave që i bojmë, është gjithashtu edhe mundësia që na e lejojmë, për shambull, arsimtart, me u lidhë me se cilin student shumë të ofërt edhe se cili kujdestar një farë mjërë, na ju thojmë Kosovë kujdestar, po e kanë se cili një arsimtar që e kanë pak ma të ofërt, edhe që duhet një grupi studenta dhe konsultohen me të për ma hafërsi edhe, e kanë një shumë të hapon, kështo me gjithë, edhe lirohen ma shumë edhe normal të anë kanë ma shumë vetë besem edhe i shtyrën edhe të suksese. So I know that Drin's teacher, the AP English teacher, spent a lot of time with Drin helping him write the essays, mm -hmm. the statements about why he wanted to go to Harvard. Kështu që ne personalisht e dim që mësu arsimtarja e Drinit në London, e London AP që i përmendëm në London e avancume për shkrem, atë ajo ka të regu që ush ajo i kanë dimu shumë Drinit, edhe Drinit nësë të për ka shprej dhe shirën të këqyrë, Pra nojnë ajo doko që kjo se unë përshkru i realisht pëse unë e kom qef, pëse unë e kom andër me shku në Harvard. A është kjo sinceriteti i duhën, a duna normal edhe a i ka pas ato pikat e vete, pikjet e vete, po i kanë dihmu shumë. Edhe këto si dëmas, lanë që to lanë që janë të avancume, janë një farë pike shumë shumë kryesore, i kom po edhe personalisht edhe me thmi, edhe me qështë, qërë silën edhe që ka mësojnë. Mujë me thonë që na që ka mësojnë në fakultete vetë personalisht, janë shumica të involvume në për këto klasë të avancume. Po, keni ko të ashenë në Kosovë dhe drejtoni një prej shkollave American School of Kosovë, si që shrasi American School of Kosovë. Po, gjatë fërvojës ujë dhe rritarë, sa keni mbrime i pasë e cilat janë ato sfidat kryesore në fushën e edukimit? So, since you're now a head of school to a school like American School of Kosovo, and mm -hmm. it's such a, we all know it's such a big school here in Kosovo, but uh, until in your career now, until today, like what are the difficulties and issues and challenges in education in general? Like, mm -hmm. what are they like? What have you faced? How have you faced them and how you have you challenged them? Um. I think the most difficult thing I have encountered is what I would consider uh, a mindset. A mindset of students who aren't used to taking initiative and also believe that they were born either to be great or not. And so one of the things that we did this year was read the book. Our faculty read the book, uh, Mindset, by Carolyn Dweck, which is all about learning to learn from your mistakes and learning to realize that um, everyone can be a leader, but they have to learn specific skills like um, setting goals, looking to your future, organization, uh, time management, And when you learn those skills, you essentially learn to be a leader. So, maybe that answers your question. Yes. Kështu, me ndoj që, do me thonë, jënë disa karakteristika që normal e ndihmojnë edhe njërën për në arritë i shka njëtë, por në që ka mundohemi me imsu fmitë, është mënyra së si ne me ndoj. Do me thonë të me ndu arritonë dhe mënyra që ne e kemi mendjen. Do me thonë, Shumë fmi, së dëmë asë në Kosovë, kemi kulturë që ne me ndojmë, ose kemi lind për me pasë suksesë edhe me konë lider, ose na, apë dhe nuk e kena ata fësi edhe duhet me konë me tjetë. Po, po na nuk e besojmë ata, na besojmë që gjdo lider, gjithë kush i ka afësit, varet se qush i prezentan ato afësi edhe varet se a e ka njerë në duhen me a qitë në pa ato afësi, se është shumë e rëndësi qush me mënu me me pas fëmitë si do mësë në moshën e tëne, me pas vetë besimin e duhen, për me mendu edhe për rafësitë e më të tjashtë me ne, gjithashtë gjithë shkolla, do me thonë stafi shkollës, e kemi ledzu edhe këtë liber, ka qenë, është thirë mindset, do me thonë, është mënyra e të menduarit, gradualisht duke u rritor, edhe kjo liber në kanë dihmu shumë, 
kishë mujt mja propozu në së dani, po ka qenë liber shumë i mirë, edhe të ka edhe shumë njerës që nuk e kanë që atë të mënduarit shumë të hapër shumë, qysh me mëndu për të ardhën, qysh këto, po edhe atë në që nuk e kanë atë mendje, po ja u qelke, dinyush edhe që atë mendje. Kështu që e kësha të cekë që këto nuk është shumë e rëndësi me i mësu landë gjitha me rëndë, po që është para prak eshtë me rëndësishme për to është mënyra që qysh një me ndojmë prej atë në, edhe mënyra që qështë një e planifikojmë edhe shohim të ardhmen. Edhe si qasëmi të mësuarit pakete. Edhe si qasëmi, qa jo është ma kryesore, që është qasëmi një. So there are a lot of things connected to this. One is, you know, maybe half the student in our school come with scholarships to our school. And then half the students in our school come from the most affluent families in Kosovo. është shumë, është Gjitha ka edhe faktorë të tjerë të cilat edhe endikojnë këtë kulturë edhe në shkollë edhe për fmi, në përgjësi, për shkak që një përqindje bëjagje e madhe, gati gjysma e fëmive në shkollë, kanë edhe bursa, jo apim shumë bursa në asë këmë, bursat në dryshme, edhe përveç atë në bursave e dim që edhe në asë këmë shkollë në Amerikane, janë zakonisht familjet pak matë për zgjedhë, në kështo prej Kosovës, fëmite të në i qojnë atë, për shkak të sigurisë, ndështë ta dhe besimit që e kanë në shkollë. And one of the challenges we have from those students who are coming from the most wealthy families is sometimes those families really want their students, their children, to stay close in a family business. And the future of some of those children is set. And you can imagine when you're 16 years old, if you know that your future is set, sometimes that puts a ceiling on your dreams. And helping our students feel motivated that are coming from some of those families is difficult. Duhet gjithashtu me e cik se fakti që ne i kemi fmi të disa familjeve pak ma disë përzgjedhu në nëse pëfolim për lokal, do më thonë për studentat lokal që i kemi përshkak që ka dhe international s'ka shumë, prej nacionalitetet të ndryshme ka aty, por këta këto që e kanë është zakonisht që këta familje zakonisht kër e binë fëmina të, e me ndojnë edhe para prakisht i planifikojnë sajna që është fëmija e të në kër e kryn, ka më konë rrëdh biznisit që ata e kanë para prakisht si familje. Edhe ta është nëse një fëmija në moshën 16 vjeqare, e din që e ardhë mja e të në një farë mënyrë edhe veç është për zgjedh, nuk është që ju vja pa të në shumë hapsirë dhe i lenë shumë e menu për andrat e të në dhe që adojnë ata me arrit. Kështu që fokusohemi shumë në këto, në këto probleme pak shumë dvogla që nuk i vrejnë, si do mos kur janë atë mosh, por që mi lonë, mi au lonë hapsira, që në ti mundësh me pas biznisin të në familjarë, mundësh me pas të ardhme në financiare shumë sigurume, por andrat edhe ndjekja e të në qka ti donë me mbri edhe qka ti donë me qenë një lider një det është diqka tjetër, edhe ka gjithmonë hapsir për ato, për ato sene. And then lastly, something that is probably common for everyone that they know is that most of our students to go to an Ivy League school in America requires a lot of money. So over the years, our students have earned really high scholarships, but if they didn't get everything, which is hundreds of thousands of dollars, they couldn't really take advantage of it. Ne gjithë e dim që nëse dojmë pas studimeve në për shkollat në mesme, nëse dojmë të jemi pjesë të universiteteve prestigjose që hinë në ligën IV, që njëhen si universitete ma të nalta dhe shumë të shtrajta, ato gjitha e kanë kostën shumë të nalta, që është për neve është edhe e pa mundur, dhe me thonë, shumë apër e pa mundur, për të e pas për asysh bursat që ata japin, edhe nevojat që ata i shikojnë edhe që ka ofrojnë ata, atëre bëhet edhe pak ma e letë edhe për fmi për me u qasë, për me u qasë në ato shkolla. Apo, a jemi në minutat e fundit të bisedës për këtë më në gjesë? Apo, kemi hyrë në vitin e rinë, vitin 2018, edhe me siguri që nga fillimi vitit akademik, ju vetë se e keni bërë tani më planin se qka do të selë një risi në kuadrë të programeve tuja dhe aktiviteteve që i përmendët. Qka pritet të nga se kë për studentët apo në zënësit e sajtë gjatë këti viti? And I believe that you already made your academic plan for this year. And I think, and I think that there is going to be a lot of new, new things and new programs and new activities around the ESK. So can you tell us more about this since there are the last minutes of this? Okay. Well, you know, maybe, that we're building a new school 
and it's one kilometer beyond the new American embassy. Mm -hmm. And in that building, uh, there is a lot of new space. So we have additional computer lab, we have a drama classroom, we have a space that will be for the entrepreneurship, business classes, a beautiful art classroom. Uh, so there are a lot of electives that our students take within our program. And it's really a beautiful new campus, so I think the atmosphere will be great. But also, actually, this last week, we started with a new food program in our school, mm -hmm. and that's based on the uh, green and protein menus. And uh, it's, everything is made from scratch, healthy, and students are loving it. Yeah. So, për shkak të programeve, pësaj për ketë më falë, programeve dhe aktiviteteve të reja që janë në shkollë, që avlinë me cikë një projekti matë që ne jemi të përnu që një ko baje gjithë gjatë, është ndërtesa e re. Do me thonë, ne prej shtatorit jemi në ndërtesën e re, e cila është një kilometër rrugës shkabaj, është një kilometër largë ambasadës amerikane. Aty ne do filloj mësimin prej shtatorit, do me thonë, ndërtesa jo është një kam pos krejtiri, ka është larkë qytetit, nuk është mua në qytet, edhe përveç asaj është ka hapsirë shumë atë madhe, është kam pusirë shumë atë madhe. Ka me pas klasë të dramës, klasë e artit është shumë e bukër, janë gjitha aktivitetet që thmit nuk kanë mu bove që kishe, po shkojnë për ato procedura, po ata më fa kanë me qenë shumë reale për gjithë, edhe për ata që kanë me qenë të ri në shkollën tonë, në familjen tonë të shkollës amerikane. Por... Gjithashtu, përveç kësaj, ne edhe kemi qenë fmit, gjithmonë do me thonë këta e kanë një farë mendje pak ma përparume, edhe neve unë e gjithmonë e ceku që që edhe neve për në mësojnë fmit këtë gjashëm. Edhe e kam pas gjithmonë, e kam pas një kërkes për shkak të shqimet, kanë doa shumica të në janë, ashtu janë tashma që kujdesëm për vitalitetin e të në, për ka fitness dhe këto jeta ma shëndetsore, dhe e kam pas një kërkes për ushqimat shëndetshëm e kemi bua dhe një kërkesën të grinë dhe protein që kanë ushqime ma të selektume, edhe ta shë kemi ushqimin, do me thone, kemi edhe ato fit, kemi ndoshta janë ushqime tjera, por janë ushqime të shëndetshme, edhe janë qëfare këta dojnë, do me thone, është e mirë, përshka kështë edhe kërkesat të të në pranohen, pranohen shumë letë, edhe gjithmojnë vijin me ide e baja getë mira. A, Zuna Shannon, a Marigona, falem dirit shumë që ishtë të mësafirën programin në mëngjesit, ishtë e knatësi e kjo kemë në studio. Thank you so much. Thank you for your presence. It's been my pleasure. Thank you.